16 de fevereiro, dia de São Paulo Mic e companheiros, todos mártires da nossa igreja. Isto quer dizer que, acima do sofrimento, amaram a nosso Senhor. São Paulo Mic nasceu em Kyoto, no Japão, no século XVI, dentro de uma família cristã, nobre, que foi o canal para que ele recebesse, ainda pequeno, a graça do batismo. Não só batizado, mas buscou viver a riqueza do ser batizado. Discerniu a sua vocação, entrou para a companhia de Jesus, tornou-se um jesuíta e buscou corresponder ao chamado ao sacerdócio. Profundo conhecedor, tanto da cultura, da língua, um homem compadecido do seu povo. Como nos tempos de hoje, o Japão não tinha o cristianismo como a religião predominante. O que fazia São Paulo Mick? Em comunidade, buscava responder à necessidade da evangelização. Pela oração, pela penitência, por estratégias inspiradas pelo Espírito Santo, o homem dócil, um homem de comunidade, ousado, corajoso. E quando ergueu-se a perseguição ao cristianismo no Japão, ele também acabou sendo preso, assim como outros companheiros. Mas não arrefeceu na sua fé. Ele que era um grande pastor, um grande pregador, também no momento do confronto, ele indicou nosso Senhor Jesus Cristo e a sua religião como o único Salvador e a verdadeira religião. Verdade que perdura para todos os tempos. Jesus é o único Salvador. Jesus é o único Senhor. São Paulo Mic, assim como outros irmãos da Companhia de Jesus e outras pessoas cristãs, fervorosas, deram testemunho com a vida e também na morte. Em Nagasaki foram todos crucificados. Isto em 1595. Sementes para novos cristãos. Sendo que desde a passagem de São Francisco Xavier, já se contavam 300 mil cristãos ali no Japão. Depois, muito mais com o testemunho desses 26 companheiros de Jesus. Sim, só é possível testemunhar Jesus em todos os momentos, sendo verdadeiro companheiro dEle tendo como Senhor, como Salvador, como centro da nossa vida, da nossa vida de oração, da nossa vida comunitária, da nossa missão, do nosso trabalho, da nossa vida familiar. Jesus quer ser o que Ele é. Deus salva, Senhor, Salvador. Viver o cristianismo é muito mais do que seguir regras, é seguir uma pessoa, a pessoa de Jesus. Ele está vivo no meio de nós, e Ele quer nos salvar. Para isto, irmãos, peçamos a intercessão deste santo, para que o nosso relacionamento profundo com Deus se traduza em evangelização para a humanidade. São Paulo Mic e companheiros, rogai por nós. Música